ومعنا عبر الهاتف من الجزائر الاستاذ عبد الرحمن عرعار رئيس شبكه ندى لحمايه حقوق الطفل في الجزائر. مساء الخير سيد عبد الرحمن. مساء النور. سيد عبد الرحمن التقرير الذي شاهدناه يشير الى ان 30% من الاطفال يتعرضون للاستغلال الجنسي، لماذا تعود هذه النسبه المرتفعه برايك؟ شكرا لك في الحقيقه التقرير هو يعني يعطي بعض المؤشرات حتى نتمكن من اتخاذ القرارات الصائبه مع كل المؤسسات الرسميه والمجتمع المدني واكثر من ذلك مع الاطفال انفسهم واوليائهم يعني العائلات فمن خلال هذه الارقام وفي اطار دفاعنا عن حقوق الاطفال اظن بان يعني التوسع او التطور التكنولوجي في حد الان هو يمثل احتياج ويمثل يعني تطور ممتاز في توفير الخدمات الى اخره ولكن في نفس الوقت له مخاطره لوقايه الاطفال من هذه المخاطر لابد من وضع استراتيجيات وسياسات تحميهم يا يعني اما على المستوى التشريعي واما على المستوى الاجتماعي وهنا ياتي دور اي نعم سيد عبد الرحمن يعني بدايه دعنا نبدا بالاهل ماذا يتوجب على الاهل لحمايه اطفالهم يعني وفي نفس الوقت عدم ضغط عليهم طبعا سيواكبون يعني يجب عليهم تركهم يواكبون العصر ماذا يتوجب على الاهل اهم شيء بنظرك لحمايه اطفالهم طبعا هو المسؤوليه اجتماعيه ومدنيه بالنسبه للاولياء قبل كل شيء اول شيء لابد من معرفه هذه التحديات والمنافع والاضرار التي تلحق تلاحق الاطفال من خلال استعمال هذه التكنولوجيا يا يعني اما الموبايل او الانترنت او اشياء اخرى الشيء الثاني معرفه القوانين الموجوده لتحمي هذه الاطفال والاجراءات القضائيه اللي تم متابعتها في حمايه الاطفال خلق حوار جاد بين الاطفال والاولياء حول الموضوع رافقت الاطفال في هذه الفضاءات المفتوحه عدم ترك الاطفال لوحدهم في هذه الفضاءات مهم جدا ما التقرب اكثر من الاطفال اللي ممكن نلاحظ عليهم بعد تغيرات في السلوكات فهذه دور الاولياء وخاصه الام بدرجة الأولى لأن الآن في المجتمعات العربية تلقيه جدا منهمك في وراء لقمة العيش والتحصيل الاجتماعي الأخيري فدور الأسرة الكبيرة والأسرة المصغرة النووية الأم والأب مهم جدا في هذه المواضيع طبعا ومن الأولويات طيب هذا بالنسبة للأهل بالنسبة للتشريعات هل من تشريعات معينة يجب سنها برأيك لمواجهة هذه الظاهرة وفي حال تم فرض هذه التشريعات هل يمكن تطبيقها على أرض الواقع طبعا نحن ننتمي إلى منظومة دولية والجزائر صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وصادقت على آخر اتفاقية دولية الخاصة بالأطفال المعاقين إلى آخره من الاتفاقيات فنحن نحتاج الآن والرافع كمجتمع مدني من اجل ايجاد تشريع خاص بهذا الموضوع وهو الانتهاكات في حقوق الاطفال من خلال مع يعني استعمال التكنولوجيات المتقدمه ولكن في نفس الوقت ننادي بالاسراع في اصدار قانون حمايه حقوق الطفل الذي يدعم الحمايه القضائيه والحمايه الاجتماعيه عندما يتعرض الاطفال لوضعيات غير قانونيه خاصه الوضعيات التي تنتهك فيهم حقوقهم او يكونوا في وضعيات خطر معنوي او جسماني ونشدد كثير على الاجراءات القضائيه ضد الفاعلين والذين يستغلون براءه الاطفال من خلال هذه الوسيله. شكرا جزيلا لك سيد عبد الرحمن اذا كان معي عبر الهاتف وهو رئيس شبكه ندى لحمايه حقوق الطفل شكرا لك على هذه المشاركه